Bueno, y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, agradeciendo al TIS, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, por esta entrevista de primera mano. Y bueno, ya habíamos comentado un poco de esto, pero ahora tendremos los detalles ya más específicos, porque tenemos con nosotros a Rebeca Castellanos, quien es la gerente de la marca Atuey, esta marca de galletas de soda eh, tradicional y, y bueno, archiconocida, eh, marca de galletas de soda de la República Dominicana, que está presentando, está mostrando una nueva imagen, un nuevo, vamos a decir que una modernización en su logo. ¿Cómo estás, Rebeca? Bienvenida al programa. Hola, José Luis, ¿cómo les va? Rafa, ¿qué tal? Muy Excelente. bien, gracias a Dios. Aquí, lo que tú comentabas, ¿verdad? Con esa gran noticia, realmente, de, de presentar una nueva imagen, que es una renovación para la marca, escuchando a nuestros consumidores, pues así es como, como mostramos esta, estos nuevos resultados. Una, una pregunta, eh, a ver, no sé si es esto visual, porque tenemos bastantes años eh, consumiendo la marca, pero ahora el rojo está más rojo, porque es que como que me da una sensación de que, de que las letras están más rojas al yo, al yo mirar la presentación y, y me genera mucha, mucha emoción, tanto la combinación del rojo con el amarillo, pero veo como un rojo como más fuerte. No sé si, si será mi, yo que lo veo así o, o, o hay algo de esto. Sí, es tu percepción, realmente. Sí. sí, los colores son los mismos, ¿verdad? Okay. El, el amarillo, el rojo y el azul son icónicos de la marca y en esos estudios que realizamos antes de hacer cualquier cambio a la marca, efectivamente el consumidor nos decía eso, ¿verdad? Esos tres colores son icónicos y no se pueden perder, entonces los mantenemos, son los mismos pantones, ¿verdad? Tal vez por, el, por la tipografía nueva, tú ves que tal vez se ve un poco más, más que resalta un poco más el logo. Buenísimo. Muy bien. Eh, Rebeca, ¿cuántos años tiene ya la marca Tway? Vamos a recordarle a, al público y no sé si tienes ahí la, la estadística o, o, o el dato. ¿Cuántas uh -huh. veces ha cambiado la imagen del producto eh, en su historia? Porque, porque no son muchas. No, pero fíjate, sí ha tenido cambios, ¿verdad? En cambios drásticos también. Eh, tiene más de 60 años en el mercado. Más y de 60 en esos años. Hogares. Wow. Sí, es una marca súper icónica, líder en el mercado de soda, ¿verdad? muy reconocida y yo diría que una love mark en República Dominicana. Eh, ha tenido más o menos como cinco cambios de imagen desde, desde su lanzamiento hace más de 60 años. Wow. Sí, inclusive yo recuerdo, yo no, no, no recuerdo la fecha, no recuerdo qué tanto tiempo, pero obviamente... Eh, para los más jóvenes hay que recordar que la, el empaque de Atuey tenía la cara de un indio, que es justo es. Atuey, ¿no? Atuey era un, 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 un cacique de un, de un cacicasgo, cacique. de los cinco cacicasgos que se dividía en la isla de la Española. Y en el empaque, yo recuerdo perfectamente que estaba la cara de Atuey. Y una cosa, eh, yo recuerdo el... Vamos a decir que un poco la controversia en aquel momento cuando se le quitó la cara de Atuey, pues que fue como un cambio así como... Uh, que, eh, 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 muy drástico. Muy drástico, sí. ¿no? Y, y, y hablábamos en ese momento eh, justamente de que era la tendencia, ¿no? De eliminar eh, fotos, imágenes, ilustraciones. Esa era la tendencia mundial en el, en el tema de los empaques a una visión un poco más minimalista. Y fíjate cómo ya, de repente, ya la gente ni se acuerda que ahí había una, una cara de un, de un, del indio a tu ahí. Sí, justo en esos cambios que, que te menciono que han sido como cinco, como en el tercer cambio más o menos, fue donde ya se eliminó a, a la cara de este cacique Taíno a tuey, ¿verdad? Que fue el que luchó contra los españoles durante la conquista. Y que desde ahí, pues prácticamente la marca cap capitalizó ese sentimiento del dominicano hacia lo nuestro, ¿verdad? Hacia hacia lo propio del país, por eso también la marca es tan icónica. Así es. ¿Cuál, ¿Qué? ¿Qué ha pasado con el consumo de la galleta de soda, Rebeca? Te lo pregunto por dos razones, por do, dos, eh, en, quizá en dos vertientes. Número uno, porque tenemos un año y medio donde se ha restringido mucho la circulación de personas en la calle, no solo en República Dominicana, pero eh, eh, en la región completa, ¿no? pero específicamente hablando, Pienso que la gente 
eh, estaba un poco agotada ¿no? de pasarse todo el día cocinando y pienso que puede haber, por lo menos en mi caso, aumentó el consumo de, de estas galletas que son un excelente complemento para cualquier picadera, para la cena, para el desayuno. Pero por el otro lado también lo comento porque a medida que ha ido pasando el tiempo, ustedes han ido lanzando diferentes variedades. Entonces ahí hay una de, de miel, hay otra, una integral. Eh, y entonces ahora hay más variedad para la gente elegir eh, y vamos a decir que encajar con los gustos de los consumidores. ¿Ha aumentado el consumo de galletas de soda en sentido general? ¿Se ha mantenido estable? ¿Cómo, cómo han ido esas estadísticas? Han crecido. Hemos tenido crecimientos. Durante la pandemia, definitivamente esos meses fue un boom para galletas en general. Wow. Pero se mantiene el crecimiento y a pesar de que el año pasado fue tan alto, nosotros este año todavía continuamos creciendo. Eh, el consumo, lo que tú dices, ¿verdad? en casa viene todavía más el consumo. El que quiera consumirla sola, lo consume solo así. Y el que no, pues también puede agregarle algún acompañante. Siempre manteniendo, creo yo, nuestras galletas dan esa simpleza, ¿verdad? Que, que ese es el el eslogan de nuestra campaña, lo simple es mejor, lo simple te hace mejor, sí. porque la puedes comer sola o acompañada con algo muy simple. Y, y como tú mencionas, la marca tiene una variedad, hay mucha gente que no la conoce, pero tenemos soda, saltina, fibra y miel, ¿verdad? Para todos los gustos eh, y con, con, muy buena, con muy buena variedad. Y ahora pues hacemos ese bloque con esa nueva imagen que da pues mayor visibilidad a nuestra marca. Qué bueno. Con relación al tema de, de distribución, ustedes a través de las décadas han sido muy efectivos desde el punto de vista de distribución. ¿Sigue la agresividad en los puntos de venta, ya que es un producto que lo puedes encontrar en sitios de conveniencia, colmados, supermercados, en toda la geografía nacional? E independientemente de que una marca es una marca muy fuerte, la distribución ha sido parte del éxito de ustedes. Como lo menciona Rafa, la distribución para en general CMI es uno de sus pilares principales y Atue es una de las marcas más distribuidas con más del 80% en distribución a nivel nacional. Se encuentra en prácticamente todos los puntos de venta, en supermercados, en colmados. Entonces sí, es un pilar muy importante para nosotros en ese crecimiento que les menciono, estar presentes en el punto de venta y visibles. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la idea de la marca eh, con relación a, al tema de exportación? Te lo digo porque en Estados Unidos tenemos un mercado de dominicanos y latinos eh, que le encanta este tipo de producto y específicamente al dominicano eh, le genera quizás un poco de marketing de nostalgia, ¿no? Lo que es la parte de Atoy porque crecieron las personas con la marca eh, y esto regularmente da muchos resultados cuando las personas en otros litorales, como Estados Unidos, que hay tantos dominicanos, pueden ver el producto. ¿Cuál es la idea de ustedes con relación a esto? Vemos que es una tendencia de las marcas de exportar a otros lugares. ¿Qué han pensado con relación a este tema? Ya vendemos en, el, en, en exportaciones. Estados Pero, Unidos ¿sí? es uno de los países principales que nos compra Tuey, justo para ese mercado que tú mencionas de nostalgia. El principal es que digo que se vaya para allá. No sé si han visto que tenemos una cubeta. Sí, sí, la cubeta, cubeta, de, de, la cubeta de, de aluminio, ¿no? Eh, sí. Es de plástico. Ah, ¿no? la de plástico, ya. Sí, sí, ah, sí. la cubeta que tú mencionas fue antes. Esa, Esa es de la anterior, icónica, claro. ¿verdad? Sí, no, esta cubeta es una presentación de una cubeta plástica y que trae como 24 paquetitos adentro y un frisbee. Sí. Esa es la presentación que principalmente se comercializa en Estados Unidos. Para Excelente. No pero, ¿cómo, pero ¿cómo se ha ido comportando el mercado? ¿Ha ido creciendo? ¿Ustedes han tenido que ampliar el canal? ¿Qué, ¿Qué ha ido ocurriendo? Sí, hemos tenido que ampliar el canal. Ha venido creciendo. El consumo crece, al igual que todas las personas, creo que, que van para allá. Eh, entonces, sí, hemos mantenido nuestras ventas. Ha venido cre creciendo, no tanto como el mercado local, pero sí venimos creciendo también ahí. Buenísimo. Y la idea es expandir, ¿verdad? Hoy se va claro. soda, pero la idea es tener nuestras cuatro presentaciones también. Claro, claro que sí. Mira, déjame aprovechar para agradecerte el, el envío de este, de este pack, que, Ay, que está buenísimo, porque, eh, bueno, aquí, además de ser una bandeja para, para poner quesos y, y picadera, 
pues también y las galletas. Mira, aquí, te, aquí está la de soda, aquí está la saltina, aquí está la de miel integral. Eh, sí, ahí y, te falta una, la de fibra. Creo bueno, que no va en ese paquete, pero son cuatro variedades. Esa la compro yo, tú tranquila. <risa> y tú supieras que esa, esa es la que yo tengo aquí en casa, la de fibra, Roberto. Sí, y aquí está, esto es una mermelada, ¿no? Mermelada de sí. chinola. Ey, Rafa. A pesar de lo que digan. Y aquí está, hay un, 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 un tablet de, para las galletas. Así que el fin de semana, yo creo que hoy puede ser un buen día, mientras estemos viendo el juego de, de béisbol, claro. eh, para, para aprovechar claro. esta, estas galletas. Es lo que te digo. Eh, Actúe para cualquier momento, ¿verdad? Sola o acompañada, siempre está bien ahí. Bueno. A la gente, a la gente ¿qué, ha, ¿qué ha dicho la gente sobre el tema de, de ya entrando en el producto per se, sobre mantener esta parte crocante de la galleta, que es de las cosas como que más gusta, ¿no? De, sí. de, de esa mordida que tú sientes, esa, esa parte crocante de, de, de... ¿Qué dicen los estudios con relación a, a la conformación ya del producto? Que cuando tú das una mordida en Atuay, tú sabes que estás comiendo esa galleta. Sí, ese crunch es icónico, ¿verdad? Sí, es icónico. El, el sabor de la galleta en general es icónico. Eh, y por eso es que nos diferenciamos de la competencia, ¿verdad? Ese crunch, ese sabor. Y con este cambio de imagen es eso, es un cambio de imagen, pero el sabor y la calidad se mantiene igual. Sí, porque ustedes han logrado algo muy difícil dentro, de, dentro, de lo, dentro del segmento de, de galletas de soda, que es generar, generar un, un, un gusto en el paladar, en una galleta que se supone que no tiene ningún gusto. No sé si lo dije bien, pero la gente me entendió. O sea, sí, yo también te entendí. O sea, sí, es. o sea, ustedes han generado un sabor que si yo muerdo otra galleta que no sea tu ey, ya yo estoy en problema. Sí. Porque sí, que mi paladar es. está acostumbrado sí, es al así. tema de tu Es verdad. Sí, sí, y así es. Y así nos salen los estudios, ¿verdad? Sí está ese sabor icónico que saben que es tu y, eh, y por eso es que lo mantenemos. Al final la calidad y el sabor de nuestros productos continúa siendo el mismo. Buenísimo. Pues ahí está. Yo creo que es, es importante hacerle saber a la gente ¿no? de que eh, cuando vayan van a encontrar un poquito, vamos a decir que un poquito maquillada la caja de sus galletas a de siempre. Pero eh, pues un, que, que se den cuenta que por dentro son exactamente las mismas galletas a Tuey que usted está acostumbrado solamente que se han cambiado un poquito la ropita y se han puesto algo un poquito más moderna. Eso es todo. ¿eh? Exactamente. Bueno, Así Rebe es. Rebeca, muchísimas gracias. Rebeca Castellanos, gerente de marca de, de este icónico producto de más de 60 años en la historia de los dominicanos a Tuey en la mano de, de Molinos Modernos. Un placer tenerte por acá y, y que pases buenas tardes. Muchas gracias a ambos y ahí invitamos a todos los, los oyentes a que nos sigan en las redes y puedan participar en los retos que estamos teniendo ahora. Muchas ah, actividades ahí con varios premios. Buenísimo. Recuérdanos eh, la cuenta de, de Atuay. Arroba galletas Atuay en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar y ahí estamos haciendo todos estos retos últimamente para, para ganarse varios premios. Buenísimo. Pues sí excelente. Es. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias a ambos. Feliz tarde. Igual. Excelente. Así que vamos a una pausa comercial, señores. Esto es Almuerzo de Negocios. Hasta las 3. En breve...